Bene, ciao a tutti amici finocchioni e benvenuti a questo nuovo video in cui vi farò vedere come costruire una ragnatela. Bene. E... Pof. Bene. La ragnatela è l'arma di distruzione più potente e impegnativa mai esistita, mai creata, diciamo. Ed è diciamo un po' lavorativa, ci mette un po' troppo a essere fatta. Se la fate in più di uno anzi è proprio necessario farla in più di uno perché da soli ci mettereste tutta la vita è preferibile farla quando siete soli perché un mostro come questo si può vedere lontano un miglio beh passiamo subito alla realizzazione prima dovete fare una colonna prendete usate la dirt perché la, il fango perché è il materiale più diciamo più più facilmente reperibile poi dalla dirt dovete fare tante strisce che convergono tutte su questo mm, come posso definirlo questo uh, obelisco dai diciamo facciamo così la grandezza la potete decidere voi io la faccio un po' piccola per non metterci troppo si sì. wow sono proprio bravo a fare i calcoli poi fate lo stesso anche dalle altre parti Io ragazzi sono stanco morto dopo aver fatto un'ora di algebra in cui non ho capito assolutamente una ceppa di quello che ha detto il professore ha parlato formule su formule alla fine l'unica cosa che è riuscita a procurarmi è stato una bella dose di mal di testa ma comunque Dobbiamo studiare, 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 studiare. Cavolo. Fare scherzi tu. Mm, bene. Rimuoviamo questa parte qua perché è assolutamente inutile. Ecco qua. Abbiamo questa piccolina struttura. Questa struttura piccolina. Wow, parlo bene italiano. Uh, le dimensioni non contano, potreste farla anche gigantescamente gigantesca. Ora. Partendo da qua contiamo due cubetti, mettiamone uno, due cubetti mettiamone un altro e due cubetti e eh, dovrebbe essere qui. Due cubetti, due e eh, due, ok. Ora da questi dovreste fare delle strisce, così. Sì, strisce che vengono tutte hm, qui. Ora qui dovrebbe essere... Eh, la prima volta sarà sicuramente un po' complicatino da fare, ma dopo che ci prendete la mano sarà veramente una cavolata. Mm -hmm. Ripetiamo lo stesso procedimento qui. Così. Aspetta. No, ecco fail 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 chissà se la sto facendo bene non mi va di fare una figura di me sì qui 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 e qui ok la nostra piccolina poi dove sono partito? Sì, da qui, da qui, da qui. Uh, sì, da, da qui, 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 credo. Se la fate in tanti la finite in uh, due minuti. Vabbè, due minuti. <ride> Sto esagerando, diciamo dai. 
intorno ai 5 minuti se siete bravi proprio Top. ok ultimo lato dai ragazzi resistete ancora un po' non addormentatevi ora uh, si sì, qui e qui qui e qui Nella missione Apophis non l'abbiamo fatta completa perché sia perché non avevamo più tempo e sia perché no perché non avevamo più tempo proprio se no l'avremmo fatta molto più grande ma comunque dovremmo dire che ci è andata bene ok dovreste avere alla fine una struttura di questo tipo molto ma molto più grande ora Versateci sopra un secchiello di lava Così E non bruciatevi come nabbi Ora potete osservare Che la lava In teoria Scende Anche dentro Wow Quindi Si forma una specie di pasticcino In cui fuori Troverete Questo Obrobrio direi apocalittico e all'interno il vostro bel ripieno di lava ora senza bruciarci vabbè che sono in creative prendete la lava e mettete la no ragazzi io mi emoziono quando faccio queste cose no. non posso farci niente spiacente ora supponiamo che io sia nella survival tolgo la lava tolgo l'acqua e rimetto la lava ora che succede? si è già formata questo qua quindi non ci sarebbe nemmeno più bisogno di andare a rifare tutto il processo si è già fatto tutto il range questa tecnica è stata inventata o almeno credo la prima volta almeno che l'ho vista è stata fatta da Pumpkin Rexino che è veramente un grande per aver inventato questo mostro ed è veramente una figata non ci sono altre parole si sì. riprendiamola mettiamo l'acqua e poi e poi togliamo l'acqua ok vedete questo è solo un piccolo modellino come diciamo in miniatura se lo fate diciamo enorme potrete eh, inglobare interi villaggi, intere città quello che volete voi potrete inglobare tutto quanto ora se rompiamo qui come vedete dentro c'è la lava che essendo che non avendo più una fonte sarà infinita e quindi praticamente impossibile da togliere lol che cosa cattiva no? siamo troppo crudeli ragazzi troppo 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 quindi detto questo io vi saluto ci vediamo alla prossima griffata tutorial quello che sarà e presto finocchioni